淄博烧烤里卷肉的小饼，其实就是落馍。这是一种在整个大中原地区都非常普遍、历史非常悠久的传统面食。落馍做起来也很简单，把面和得软软的，死面不是发面，揪成小剂子，醒上半个小时后，再擀成薄薄的皮儿。在烧肉的平底锅上啊，来回翻两面，面皮起了泡就成了。传统的落馍制作方法里呢，用的是这种枣糊状细长的擀面杖，只需要前后推，面皮自动旋转，是不是很神奇？一开始擀的奇形怪状的，没关系，用熟之后啊，就可以把面擀得特别薄、特别圆。而且速度非常快。以前啊，用的是一种铸铁制成的，表面像龟背一样微微凸起的鏊子，下面有三个不长的支腿儿。入模时，把鏊子放在地上，点一把麦瓤塞在下面烧热，然后用竹坯子来回翻面。相传，落模起源于楚汉相争时的徐州，当时的徐州老百姓。非常拥戴刘邦的军队，就发明了这种面食，制作简单、携带方便的落馍啊，就成了军用食品。后来这种做法在中原地区就流传了下来。落馍的吃法也非常简单，就是卷各种菜，也就是所谓的“落馍卷一切”。过去在农村农忙时节，或者家里突然来客人的时候，来不及做饭，就和几碗面，在醒面的空档啊，炒个小菜。然后落一落落馍，卷起来一起吃，就是一顿饭。后来，落馍又发展出了很多种吃法，把各种叶子菜切碎，打个鸡蛋，拌点调料，铺在两张面皮的中间，直接落出来，就是美味的菜盒子。如果有牙口不好的老人呢，还可以做成水落馍，也就是不用鏊子，而是面皮直接上锅蒸。边擀边蒸，一锅能蒸出十几张。现在吃北京烤鸭时用的荷叶饼，其实就是水落馍，只不过用的是烫面。这样蒸出来的水落馍就显得晶莹剔透了。你们家吃过落馍吗？你们那儿的小饼叫什么名字？